സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ഞാൻ സേതുമാധവനെ ഫോൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നത് അത് വലിയ അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നല്ലോ എന്താ മുതലാളി വിശേഷിച്ച് ഞങ്ങള് പുതിയൊരു വീട് വെക്കുന്ന കാര്യം ജന്നി പറഞ്ഞാണല്ലോ അതിന്റെ കയറി താമസ ആഹാ നല്ല കാര്യമാണല്ലോ എന്നത്തേക്കാ മുതലാളി ഗ്രഹപ്രവേശം തീയതി തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഏതായാലും അടുത്ത മാസം ഉണ്ടാവും അറിയിക്കാം ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുടുംബമായിട്ടെത്തും നിങ്ങൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാ വരാനുള്ളത് അല്ല നിങ്ങളുടെ മകളെ ഇവിടെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടതിന് ശേഷം ഇവിടെ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാന ചടങ്ങല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വരണം സംശയം എന്താ ഉറപ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരും പിന്നെ വരുമ്പോ വെറും കൈയോടെ വരല്ലേ കനത്തിൽ വല്ലതും കൊണ്ടുവരണം അതാണല്ലോ ഒരു ഒരു നാട്ടു നടപ്പ് അമ്മ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുമല്ല അപ്പൊ അതൊന്നും അറിയത്തില്ലേ സേതുമാധവനും വിഷമിക്കണ്ട അമ്മ തമാശ പറഞ്ഞതാ തമാശൊന്നുമല്ല ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാ അമ്മയുടെ ഒരു കാര്യം പിന്നെ വേറൊരു വിശേഷം കൂടി ഉണ്ട് സേതുമാധവ ഞങ്ങള് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു പുതിയ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നു മാണിക്യം ജൂലസ് ആഹാ കൊള്ളാല മുതലാളി അഭിനന്ദനങ്ങൾ അഭിനന്ദനം എന്നോടല്ല പറയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മരുമകനോടാ ഹരിയാണ് അതിന്റെ എം ഡി ആണോ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് മോനെ നന്നായി വാ താങ്ക്സ് ആഹാ നീ ഇപ്പൊ സംസാരമൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലാക്കിയോ സംസാരക ഗുണം അല്ലേ സേതുമാധവ ചായ കുടിക്കേ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്തു സേതുമാധവന് സന്തോഷമായാലും അല്ലേ മരുമകൻ എം ഡി മകള് എം ഡി ഓക്കെ മുതലാളിയുടെ നല്ല മനസ്സ് അയ്യോ ഞാൻ വെറും ഒരു ആയുധം എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത് മുകളിൽ ഒരാളാ ഈ പറഞ്ഞതും വലിയ മനസ്സ് ഭാഗ്യം ചെയ്തവളാ എന്റെ മോള് അല്ലെങ്കില് അവള് മാണിക്യമംഗലത്തെ മരുമകളാകുമോ എന്താ മോളെ ബസ്സിന് സമയമായി ഇന്ന് തന്നെ മോണോ രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ മോളുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് പോയാ പോരെ നമുക്കേ ആലപ്പുഴയൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങിയടിച്ചിട്ട് പോവാം ഈ നാടിന്റെ കാവൽ ദേവത മുല്ലക്കിലമ്മയുണ്ട് പിന്നെ കടപ്പുറുണ്ട് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് കപ്പലുണ്ട് പിന്നെ മുരുക്കന്റെ പള്ളിയുണ്ട് അങ്ങനെ ആലപ്പുഴയിൽ കാണാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ചെയ്തുമാത അച്ഛന് പോയിട്ട് തിരക്കുണ്ട് എന്നിട്ട് സേതുമാധവന്റെ മുഖത്ത് പാതി മനസ്സാണല്ലോ ഇന്ന് തന്നെ പോണോ സേതുമാധവ വേണം നാളെ കാലത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു മോഹത്തിന്റെ പുറത്ത് ഓർക്കാപ്പുറത്തിറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതാണ് 
അപ്പോ ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഇറങ്ങുവാണോ വേണ്ട ചായ കുടിച്ചല്ലോ മോളെ അത് മതി ഇനിയിപ്പോ ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന ബസ് കിട്ടില്ല അപ്പോ എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ മലയാളി ഓണം നിർബന്ധം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനെന്ത് പറയാനാ അപ്പൊ ശരി ആ കട പാലുകാച്ചിന്റെ തീയതി അറിയിക്കും ആയിക്കോട്ടെ ആ ചന്ദ്ര അജയ് മൈതലി നന്ദിത മോളെ അമ്മേ ഹരി അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഇവിടെ പൊതുവെ ആലപ്പുഴക്കാർക്ക് ഉപ്പോ എരിവൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം പിന്നെ കറിയിലൊക്കെ ഒത്തിരി എണ്ണയൊഴിക്കും അതാ അച്ഛൻ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് സാരമില്ല നിന്നെ കണ്ടപ്പോ അച്ഛന്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു മോളെ അമ്മ പ്രത്യേകം വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു വയ്യാത്താള അച്ഛന്റെ ഭക്ഷണ കാര്യമൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പപ്പിയെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു മോളെ അവിടെയോ മനുഷ്യനെ അവൾ ഉപ്പ് എരിയും തരാതെ പീഡിപ്പിക്ക ഇപ്പൊ ദേ ഇവിടെ ആലപ്പുഴ വന്നപ്പോ ഇവിടെയും പാരാ അച്ഛന് നാലു മണിക്ക് ഗുളി കഴിക്കണം അയ്യോ അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സാരമില്ല ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന വല്ല വടയോ ചായയോ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചോളാം എന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് നീ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ അത് പിന്നെ അച്ഛ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ എന്താ മോളെ അച്ഛൻ അടിക്കടി ഇത്ര ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഇപ്പഴത്തെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷനില് ശരിയാവില്ല ഓ മനസ്സിലായി ഇതും നിന്റെ അമ്മ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതായിരിക്കും അല്ലേ അവളിങ്ങനെ സ്നേഹ കൂടുതലും ഉണ്ടാ എന്ന് വെച്ച് വരേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ മോളെ നമുക്ക് ചില കടമകളൊക്കെ ഇല്ലേ അമ്മ പറഞ്ഞത് മാത്രല്ല ഇത് എന്റെ കൂടി അഭിപ്രായം അച്ഛന്റെ ആരോഗ്യം നോക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാരുടെയും ആവശ്യമല്ലേ ആ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എല്ലാരും കൂടി എന്നെ രോഗിയാക്കുമല്ലേ അച്ഛനും അമ്മയും വരണെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലാത്തോണ്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയും ഭക്ഷണമൊന്നും അച്ഛന് പിടിക്കില്ല തീരതാമസത്തിനൊന്നും അല്ലല്ലോ മോളെ ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം എന്തിനാ അച്ഛ വെറുതെ റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ഡീൽ ചെയ്തോളാം എന്നാലും അതൊരു ശരിയായ കാര്യമല്ലല്ലോ ആ പരമേശ്വർ സാറും കുട്ടികൃഷ്ണൻ സാറും ഒക്കെ വരുമ്പോ നിന്റെ അച്ഛൻ മാത്രം എന്താ വരാത്തെന്ന് ചോദിച്ച നിനക്ക് അതൊരു ക്ഷീണമല്ലേ മോളെ കണ്ടില്ലേ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരൊക്കെ എന്നെ എന്ത് നിർബന്ധിച്ചു അത് അവരുടെ മര്യാദ നമ്മള് നമ്മുടെ സൗകര്യം കൂടി നോക്കണ്ടേ അച്ഛ കാര്യം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നവരാ ഇവിടെ ഉള്ളവര് അച്ഛന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വിശ്വേട്ടനും അറിയാവുന്നതല്ലേ അന്ന് കാവിലെ പൂജയ്ക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആരും വരാതിരുന്നപ്പോ നമ്മുടെ സാഹചര്യം ഇവര് മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ അതൊക്കെ ശരിയാ എന്നാലും ഓരെന്നാലും ഇല്ല ദയവ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് അച്ഛൻ അനുസരിക്കണം ആ ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട അച്ഛൻ വരണ്ട അച്ഛന്റെ അച്ഛന്റെ ആരോഗ്യം എനിക്ക് വലുത് ശരി നോക്കട്ടെ അപ്പോഴത്തെ സൗകര്യം പോലെ എന്താന്ന് വെച്ചാ നമുക്ക് ചെയ്യാം അയ്യോ ഒരു കാര്യം മറന്നു ആ കാവേരിയുടെ അച്ഛന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് വേണം അമ്മ മരിച്ചിട്ട് നേരിട്ട് പോവാൻ പറ്റിയില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളിക്കെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട മോളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്താ എന്താ മോളെ അല്ല നമ്പർ എന്റെ കയ്യിലില്ല ഞാൻ കാവരി ചേച്ചി വരുമ്പോ വാങ്ങി അച്ഛൻ അയച്ചു തരാം എന്തിനാ അത്രയും താമസം വിശ്വനാഥ മുതലാളിയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വാങ്ങിച്ചോളാം പോകുന്ന വഴിക്ക് വിളിക്കുകയും ചെയ്യാലോ അയ്യോ അച്ഛാ വേണ്ട എന്താ മോളെ ഇവിടെ എല്ലാരും 
പാലുകാച്ചിലിന്റെ മുടലല്ലേ അതിനിടയ്ക്ക് മരണകാര്യമൊന്നും നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കണ്ട അത് എല്ലാവർക്കും സങ്കടാവില്ലേ എന്ത് സങ്കടം ഞാൻ പരമേശ്വരൻ സാറിന്റെ നമ്പർ വാങ്ങുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതല്ല അച്ഛ കാവരി ചേച്ചിയുടെ അമ്മയോട് വിഷട്ടന് വലിയ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരുന്നു വിഷട്ടൻ ആകെ തകർന്നിരിക്ക ഈ സന്തോഷവും ഉന്മേഷവും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ എട്ടൻ അഭിനയിക്കുക അതിനിടയില് നമ്മളായിട്ട് അത് ശരിയാ ഞാൻ അത്രേ ആലോചിച്ചില്ല പാവ വിശ്വാസം മുതലാളി കാവിരിയുടെ അമ്മയോടൊന്നല്ല സകലരോടും ആ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാർത്ഥതയാ അമ്മായിയമ്മയുടെ മരണം പാവത്തെ വല്ലാതെ ഒലച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്നാ പിന്നെ ഇപ്പൊ കാണണ്ട അതാച്ച നല്ലത് കൂടുതല് സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ ശരി മോളെ ഞാൻ അറങ്ങ അച്ഛ എന്താ മോളെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് കാശൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഉണ്ട് മോളെ ഇനി അഥവാ ഇല്ലെങ്കിലും നിന്നെ കൊണ്ട് തരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷന്റെ ആളുകളല്ലേ നോട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാറുണ്ടാവില്ലല്ലോ ഗൂഗിൾ പേ ഫോൺ പേ അങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ ആവുമല്ലോ ഇവിടെ പിന്നെ അങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താൻ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ വലിയ കാശൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മോളെ എന്റെ മോള് ഒത്തിരി മാറി ജനനി സേതുമാധവനിൽ നിന്ന് ജനനി ഹരിദാസിലേക്കുള്ള മാറ്റം അല്ല അച്ഛൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാ വളരണം ഒരുപാട് വളരണം വളർന്ന് വളർന്ന് നീ ഈ ലോകം കീഴടക്കണം നമ്പർ വൺ മറക്കണ്ട ബഹുമാനിക്കണം അനുഗ്രഹവും വാങ്ങണം അല്ലേ അവിടെ പോയി നിൽക്കെ പണ്ടേ സാക്ഷാൽ കെ ആർ കെയുടെ മുമ്പിൽ ഞാനും ഇരുന്നിട്ടില്ലേ അത് ഞാൻ കൂട്ടത്തിൽ ഇളയവനാ ഹരി അന്ന് മുതലാളി ഇവിടെ ജോലി കൊടുത്തില്ലേ ജനനി അത് ഇവന്റെ ഭാര്യ ഓ മനസ്സിലായി അല്ല സത്യം പറഞ്ഞ ഇതൊരു വല്ലാത്ത കൂടിക്കാഴ്ചയായി പോയി വിശ്വൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അതും ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച മുഖത്തോടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചോദിച്ചു എന്ന് എച്ച് ഒ ഡി പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കരുതിയത് അന്നത്തെ പോലെ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നതായിരിക്കുമെന്ന അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ട് ആരെങ്കിലും വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വരുമോ എന്റെ മുതലാളി അതും നേരെ നിങ്ങൾ വന്ന കാര്യം പറ ഞങ്ങളിവിടെ ചാത്തഗിരിയിലേ ഒരു പുതിയ വീട് വെച്ചു ഓ കെ ആർ കെയുടെ വീടിന്റെ അത്ര വലിയ വീടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഒരു പത്ത് മൂവായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ വരുന്ന പത്താം തീയതി അതിന്റെ പുരവാസ്തു വലിയ 
മുതലാളിയും കുടുംബത്തിനെയും ക്ഷണിക്കാനാ ഞങ്ങൾ വന്നെ അല്ല ഞാനിത് സ്വപ്നം കാണുന്നൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലേ ഹേ ഒരിക്കലും അല്ല ഞാൻ വളർന്നത് കെ ആർ കെയുടെ തണലില്ലല്ലേ ആ ഒരു സ്മരണ എന്നും കാണിക്കണമല്ലോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കുമ്പോ അത് ആദ്യം ഇവിടെ അല്ലേ പറയണ്ടേ സന്തോഷം കുറി നാളെ അടിച്ചു കിട്ടത്തോളൂ അപ്പൊ കൊണ്ടുതരാം എന്നാ പിന്നെ നാളെ വന്നാ പോരായിരുന്നു അല്ല മുതലാളി വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ മാണിക്യമംഗലത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കൂടപ്പറപ്പുകളുടെ ഒത്തൊരുമയാ അണുബോംബ് വീണാലും ഞങ്ങൾക്ക് അത് പൊട്ടാത്ത പടക്കമാ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ എന്നോട് പറയുന്നേ കാര്യമുണ്ട് മുതലാളി ചേട്ടന്റെ ഭാര്യയുടെ കുടുംബ വീട് കെ ആർ കെ ഗ്രൂപ്പ് വാങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങളൊരു വാർത്ത കേട്ടു കേട്ടത് ശരിയാ പക്ഷേ ചെറിയ ഒരു തിരുത്തുണ്ട് അത് വാങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ മോഹിച്ചതല്ല പരമേശ്വരൻ നായർ അത് വിൽക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ തേടി വന്നതാണ് സംഗതി എന്തുവായാലും കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചല്ലോ ഉറപ്പിച്ചു ആ അങ്ങനെ തീർത്തു പറഞ്ഞ എങ്ങനെ ആ സ്ഥലം അങ്ങനെ തോന്നും പോലെ വിൽക്കാൻ അയാൾക്ക് അധികാരമില്ല അത് എന്റെ ചേട്ടനും കൂടെ അവകാശപ്പെട്ടതാ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാ മതിയോ പോരേ പോരാ അത് പറയേണ്ടത് വസ്തുവിന്റെ കൈവശ അവകാശമുള്ള പരമേശ്വരൻ നായർ അതാണ് നിയമം അല്ല ലീഗൽ അഡ്വൈസറൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാമായിരുന്നു നിയമം പഠിക്കാനല്ല അനന്ത ഞങ്ങൾ വന്നത് പിന്നെ പഠിപ്പിക്കാനാ അതിനുമല്ല ആ വസ്തു നിങ്ങൾ വാങ്ങരുതെന്ന് പറയാനാ എന്താണ് വിശ്വാ നീ ഈ പറയുന്നത് നെറിയുള്ള കച്ചവടക്കാരൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാ പിന്നെ അതിന്ന് മാറൂ ആ അതെങ്ങനെ നെറി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പോലും മാണിക്യം ഗ്രൂപ്പിന് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോ ഇതൊരു നടക്ക് പോവില്ല അല്ലേ പാടാണ് വിശ്വ ഒരു നടക്ക് നല്ലട ഒൻപത് നടക്കും പോവില്ല ചുമ്മാ പെരട്ട് അത് അവിടെ ഇരിക്കണ ചെറുക എന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ വന്ന് നീ എന്നെ ചൊറിയുന്നോടാ അതെ ഈ ക്ഷമ കണ്ടുപിടിച്ചത് കെ ആർ കെ കാരാ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ നിന്റെ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു നോക്കിയാ മതി പക്ഷേ അതിനും ഞങ്ങൾ ഒരു പരിധി കൽപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയില്ല വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ അല്ല അനന്ത ഞങ്ങൾ വന്നത് ഈ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കാൻ ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു വസ്തു കണ്ടു വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു ഇതിലെവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഇത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യമല്ലേ നിയമാനുസൃതമായിട്ട് ഇവിടെ ആർക്കും വസ്തു വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും ഒക്കെ അവകാശമില്ലേ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യമൊക്കെ പക്ഷെ ആ മഹാരാജ്യത്തെ ആലപ്പുഴ എന്ന ദേശത്തെ രാജാവാണ് അനന്ത ഞാൻ അറിയില്ലടാ ചുമ്മാ ചിരിപ്പിക്കാതെ പോടാ വിശ്വ ഈ അല്പം അർദ്ധരാത്രിയിൽ കൊട പിടിക്കുമെന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാ നേരിട്ട് കാണുന്നത് നീ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കല്ലേ വിശ്വ ആരെങ്കിലും കേട്ടാ നിന്നെ എടാ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കെ ആർ കെയുടെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലടാ നീയും ആ അന്തസ്സെങ്കിലും കാണിക്ക് അനന്താ നിന്റെ ഈ അഹങ്കാരത്തിന് നീ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ ആയിക്കോട്ടെ ഈ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന എനിക്ക് പണ്ടേ ഇഷ്ടം അല്ല ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി ഇതിനിടയ്ക്ക് നിന്നെ കാണാതെ പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടു നേരാന്നോടാ കാണാതെ പോവാ നീ എന്തുവാടാ നേഴ്സറി കുട്ടിയാ അനന്താ വേണ്ട അനന്തനോ ഏട്ടാന്ന് വിളിക്കടാ നിന്റെ അനുജം വന്ന് പറഞ്ഞതായിരിക്കും ഈ കള്ളക്കഥ അവനോട് പറഞ്ഞേക്ക് 
അവനെ കാണാതെ പോകാതെ സൂക്ഷിച്ചോളാൻ എടാ നീയേ നിന്റെ ചേട്ടന്റെ തല കാണാതെ പോകാതെ സൂക്ഷിച്ചാൽ നിനക്ക് കൊള്ളാം എടാ കംപ്ലീറ്റ് കുബുദ്ധി നിറച്ചു വെച്ച തലയാ മാർക്കറ്റിൽ നല്ല വില കിട്ടും ആ മോനെ ഹരിദാസ് എടാ നീ ഈ കൂട്ടത്തില് കുറച്ച് മാന്യനാണെന്നാ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് യുവന്മാരുടെയൊക്കെ കൂടെ നടന്ന് നിന്റെ ജീവിതം പാഴാക്കല്ലേ പിന്നെ നിന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടല്ലോ ജനനി അവള് മിടുക്കിയ ഈ പൊട്ടന്മാർക്ക് ഇട്ട് തട്ടിക്കളിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുത്ത് ആ കൊച്ചിന്റെ ഭാവിയും കൂടെ ഇല്ലാതാക്കല്ലേടാ വേണ്ടാ വേണ്ട നാവ് വിട്ട വാക്കും ആവനാഴി വിട്ട അമ്പും പിന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയൊക്കെ വിവരമുള്ള നീ കൂടെ നടന്നിട്ടാന്നോടാ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ നിന്റെ ഈ ചേട്ടനെ ഒന്ന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാത്തത് ഗ്രഹപ്രവേശം നീ വരാൻ മറക്കരുത് പോട്ടറാ എന്നാലും എനിക്കെന്തോ ഒരു പന്തികേട് ഹൗസ് വാമിംഗിന് വരണമെന്ന് എല്ലാരും നിർബന്ധം പറഞ്ഞപ്പോഴും ജനനി മാത്രം എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത് അവൾക്ക് മാത്രം അങ്ങനോട് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ ഉടനെ തന്നെ അങ്കിളിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അലച്ചിൽ വേണ്ടെന്ന് അവൾ വിചാരിച്ചു കാണും അതല്ല സുജി അവള് എനിക്കറിയാവുന്ന പോലെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല മറ്റുള്ളവരെ കംഫർട്ട് ആക്കാൻ അവള് പരമാവധി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവളാ അവൾ എന്നെ പുറത്ത് വിളിച്ചാ സംസാരിച്ചത് ആ നേരത്തെ അവളുടെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ചുമ്മാ അങ്കിളിനെ തോന്നുക അവൾക്ക് അവിടെ എന്ത് ടെൻഷൻ ആ പിന്നെ കുറച്ച് ജോലി ഭാരം ഉണ്ടാകും ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ അതല്ല സുജി സുജി നീ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ബബി തൊണ്ടയില് കപം കുടിഞ്ഞതാ ജനനിക്ക് അവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ അവിടെ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടതല്ലേ 